Привет всем, здравствуйте! Это расклад для вас на такую тему – разговор с его душой, с человеком, о котором вы сейчас думаете, иногда или более часто. Вот он уже выходит на связь прямо сразу. Ну что, человек вас любит. Это самая лучшая карта вообще для любви, это двойка чаш. Человек хочет быть с вами, любит вас, и может быть его душа даже не находит себе места, если вы сейчас не вместе, да, потому что здесь вы должны быть вместе. Все идет для того, чтобы вы были вместе. Вселенной это выгодно. И его душа не находит себе покоя, не находит себе места, скучает, тоскует, страдает без вас. И вы для него значите целый мир, потому что двойка чаш – это, конечно, когда люди растворяются в друг друге. Человек вас очень и очень любит. А кто же он, по мнению высших сил? Но человек может быть кармический, потому что карта суд, 20-я карта старший аркан, иногда показывает, что в прошлых жизнях вы встречались, и это была нелегкая встреча, поэтому, в принципе, вам высшие силы дали второй шанс – в этой жизни встретиться и как-то прийти к общему знаменателю. Да? Карта суд говорит, что может с ним отношения непростые, потому что он человек тяжелый, с тяжелым характером, с тяжелой кармой. А вы, по мнению высших сил, ну, вы с ним боретесь, сражаетесь. Если там он выпивает, чтобы его спасти, спасти никого нельзя. Нужно знать, что когда мы людей спасаем, они не берут ответственность за себя и тонут еще больше. Да? Ну, это так вам, как пример. Потому что туз меча – это, ну, вы критикуете его, вы ему говорите все как есть, правду матку, как говорят, да? Но это ему не помогает, а наоборот мешает, потому что он становится злой, он озлобляется. Да? Карта кармы показывает, что он показывает свой характер, как бы выворачивая свой кужушок, когда вы ему говорите правду. Туз меча – это правда. Но действительно так и так, денег нет. Чувства какие-то странные, все время натянутые отношения. И вы ему говорите все как есть. Но вы это говорите для того, чтобы улучшить отношения, а он этого не понимает, и он реагирует, и у вас получается скандал. И вот несмотря на, на все вот это, а тройка чаш говорит, все равно он вас любит. Кстати, тройка чаш говорит, что с годами он вас любит все больше и больше, но он не умеет это показать. Потому что страшный суд и тройка чаш, да еще и двойка чаш. Судя по этим картам, он должен, ну, как говорят, ноги вам целовать, да, но он же этого не делает, он это делает только в уме, а на самом деле его действия, они, конечно, не такие. Но значит, его для него много, ну да, как я говорю и смотрю на карту, она подтверждает мои слова, потрясающая какая-то магия. Карты такие разговорчивые эти. Это, кто не знает, марсельское таро, итальянское. Понимаете, вы для него звезда. Вы для него значите, для этого человека, о котором вы сейчас думаете, целый мир. Вы для него звезда. Вот он проходит здесь, как страшный суд, тяжелый человек, кармический, со своими мухами в голове, с неумением себя вести культурно, разговаривать даже не умеет. Как с ним можно? Вам трудно с ним взаимодействовать. Вы все время в напряжении и устаете от этого. Ну, а вот вы, как высшие силы вас видят, вы звезда. Что вы для него значите? Или, или что, кто вы для него? Кто и что вы для него? Вы для него целый мир. Недосягаемая звезда. Звезда пленительного счастья. Это то, что вы для этого человека. И вам сейчас с ним очень тяжело, потому что ну, вы совершенно разные. Он просто погиб, погиб. Его нужно вытягивать, спасать. Чтобы, знаете, по карте страшный суд, чтобы опять пришел этот архангел Михаил и протрубил в эту трубу, чтобы его поднять, к жизни вернуть. Потому что он потерял себя. Может, он болеет, кстати, по этой карте. Больная, больная постель у него. Или он страдает, или вы не вместе. Вот такое напряжение. А вы звезда яркая, светлая. Ваша жизнь это, — это успех. Звезда — это успех. Это то, что все ваши планы, чаяния реализуются, реализуются все ваши мечты. А у него все падает, все упадническое состояние. Это вот здесь, ну, вот гробовая карта, понимаете сами. Гробы крашеные, все его родственники, которые вам мешают. Это такое все. Вот. Но четверка Пентакли связана с родственниками, которые никак не могли утихомириться с, с, с финансами. 
где-то или несправедливость с деньгами, или где-то связано что-то с маленькими копейками, может быть, мелочность родственников, или у кого-то с большими деньгами. Но здесь связано многое с родственниками. Да, видите, это безденежье. Пятерка э, бубен или <coughs> пентакли говорит о безденежье. Но нет денег, люди озлобляются. Озлобляются и делают гадости. Здесь даже могут грязные ритуалы они делать. Потому что карта справедливость говорит, что, вы знаете, эта карта, ну, что посеял, то пожнешь. Это карта кармы, да? А за грязные делишки бывает, конечно, обратка. Эта карта говорит вот этим родственникам его, Нельзя было вас обижать, потому что сейчас, когда им пришла уже обратка, пришел бумеранг, они понимают, что вас нельзя было обижать. Это карта справедливости. Вселенная за вас заступилась. И, как говорится, не так сталося, як гадалося. И здесь может идти речь о любых третьих лицах. Личного характера или токсичность на работе у него или у вас. Ну, извините, что я должна ко всем обращаться. Здесь могут быть обстоятельства, которые выше вас. Эти обстоятельства локально или глобального характера, где справедливость вас торжествует, иначе быть не может. Ну вот эта токсичность, она уходит. И вас нельзя было обижать, потому что тот, кто вас обижал, он ожидает бумеранга, он знает, что он сделал. Рыльца-то в пушку. Потому что здесь Вселенная распорядилась по-другому. Не так, как они хотели. Эти злющие враги. Да, все с деньгами связано, с жадностью, с жлобством, с хамством, с негативом. Ну и тоже, конечно, здесь опасность очень страшная. Страшная опасность вам угрожала? Страшная опасность. Сейчас уже вам ничего не угрожает или же угрожает намного меньше. Это, опять же скажу, может идти от его родственников или более глобально. Сами вы понимаете, что в вашей жизни это все означает. Но карта мир. Мировой порядок новый. В мире правит предпринимательство. Правит бизнес. Правят деньги. Правят таланты людей. Ресурс – это люди. Да, а не земля. Это не ресурс. Это не ресурс, это ресурс для бандитов земля. Понимаете, даже вот я с Украины, чернозем, да, вот я как приехала с Канады, мне нужно было родственникам помочь. И я была, ну, я была в шоке, потому что 30 лет там не была. И я увидела, что дождь пошел, и просто ноги разъезжаются, эта земля жирная. А в Канаде такого нет. Дождь пошел, и все впиталось. Земля пустая, леса кругом. И все. Земли здесь ничего не растет, здесь нужно хочешь хоть что-то вырасти, нужно покупать землю. Каждый год нужно покупать. Она за год теряет все. И что это земля покупная? Это совсем не то. Любое удобрение, которое ты бросишь в землю, оно никогда не будет даже немножко эквивалентом вот этой, этой жирного чернозема. И теперь что происходит на этой земле с черноземом? Что происходит? Ужас. Зверство. Разруха, нищета, война, послевоенный период, ужас. Понимаете, о чем я говорю, да? Что ресурс — это люди. Люди, технологии, люди с развитым головным мозгом, которые имеют профессию. Вот это ресурс, а не как не земля. Там, там нефть, чернозем, что угодно. Вообще... И карта мир как раз об этом. Ресурс это люди. Люди, которые живут спокойно, да, у которых есть работа, и которым, извините, на голову ничего не падает и не капает. Вы понимаете сами, о чем я. Но этот мужчина так э, не может. Здесь я пример просто привела. Пример привела вам, чтобы вы поняли, что здесь, независимо от того, где вы, чтобы вы поняли, что новые реалии, четвертое измерение, мужчина не перешел. Он либо рискует жизнью, либо его не выпускали долго, либо он, 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 он раненый на всю голову из-за того, что ему пришлось перенести, в какие перипетии он попал. То ли под магическим влиянием, то ли в военные перипетии. Куда он попал? Он э, страшный суд, страшнее карты нет здесь. Он попал в кармический передел, вот этот вот разборки кармические. 
он оказался в неправильном месте, в неправильное время. Вы спаслись, он нет. И теперь, когда вы, например, съедетесь или уже съехались, или в будущем съедетесь, вы увидите, что человек раненый на всю голову. Понимаете? Ему нужна терапия, медицинская терапия, а не просто там. И может ли он быть спокойным, таким, знаете, без вот этих диссонансов в голове? Нет, не сможет. Не сможет. Вам нужно спасать всегда своих детей. А он нет, он не сможет. Ну, вы, у вас великодушный человек, да, вы будете его спасать, вы будете продолжать его спасать. И, дорогие мои, я даю разные вам варианты. Некоторые спасают от его алкоголизма или от, от его дурного безумия, от тупизны его, от того, что он ну, не имеет, может, вот он и талантливый, но он не имеет абсолютно никакой специальности, которая могла бы ему дать заработать. Может, у него и есть специальность, но что толку в его профессуре, если он ничего не получает, если он живет в нищете? Или он, опять же, попался вот в такие обстоятельства, что у него повреждена психика. Да, но это не обязательно, что с вами вот это только проиграется. Или не злитесь, если люди такие не эмпаты, не злятся, что я включаю всех слушателей. Понимаете? Может, он, у вас он алкаш. Или может, он вообще вас любит, хороший человек. А вы просто смотрите для того, чтобы просмотреть сценарий ваших предков и закрыть какой-то гештальт. Потому что, может быть, эта ситуация, которая была в ваших предках, какой-то крестовый поход, какая-то война, там, я не знаю, какого там года, 812-го, еще какого-то, да, и вот он пострадал так. У вас своя ситуация. Ему предки передали вот этот мозг, больной мозг. Эти военные события, он, его предки пережили, у них, у них вот ненормальное уже понятие. Он, ну, вы знаете, по его поведению, он не умеет себя вести, скандалит, ругается, не умеет заработать. Жизнь у него, ну, не мирная, не мирная. И эта карта Иерофант говорит, что ему сейчас нужно, ну, как-то, ну, не знаю, молиться за него, что ли, надо, да? Десятка пентаклей. А может, в революцию его родители, там, предки потеряли все, все украли у них, все приватизировали, да, типа. Или же он, его предки, они имели какую-то связь с духовенством высшим. На золоте ели. Духовенство же, ну, господи, как все люди. На, на золото жадные, да? Чем не отличаются? Вот. И все это они дело потеряли, да? Но здесь что такое? Как его нужно спасать? Почему иерофант это, иерофант это порядок. Ему нужно порядок в голове навести. И тогда он будет хорошо зарабатывать. Пока у него не будет порядка в голове, не только о деньгах не идет речь, вообще о жизни. С ним невозможно будет жить. Он все время будет на коне этом, да? Все время будет вот взвинченный. И тупой. Ну что, кому нужна эта взвинченность? Кто хочет иметь дело с взвинченным человеком? Поэтому, может, он работу потерял, может, он и не участвовал ни в каких военных действиях. Его предки не участвовали, извините меня, во время Рим, римского, Римской войны или во время войны какой-то 812 года. Вы сами понимаете, что вы подставляете свои, свои обстоятельства в этот расклад, чтобы его понять. Но он постоянно взвинченный, он не умеет себя вести, он все время на этом коне. С ним эта война всю жизнь будет, она никуда от него не денется. Ну а вам это, это ваш крест, что ли? Это ваш крест, да? Ну вот с душой его поговорили. Да, это, это очень плохое состояние, мечевая карта. И вызвали его душу на разговор, и что я здесь вижу в его душе? Ну я вижу очень плохо. Я вижу, что вы для него значите целый мир. Начался расклад двойки чаш, вот, пожалуйста, Какое счастье, вы для него звезда. Все, ну смотрите, сколько карт показывает, что даже если вы для него целый мир, и он не находит себе места, если вы в разлуке, он страдает, он скучает, он, он хочет быть с вами, он действительно вас по-настоящему любит. Но это не является чем-то, что могло бы поменять его как личность. Личность поменять нельзя. Поведение можно поменять, культуру поведения, только если, конечно, вылечить вот диссонанса в голове. Но он на это не готов, потому он не верит в это все, он не понимает этого. Он как бы и раньше такой был, хотел был сделать так, а получилось как всегда. И он действительно обещал, он действительно думал, что он справится. Как знаете, алкоголик думает, что он справится с алкоголизмом. Нет, сам не справится, здесь нужна медицинская помощь. Точно так и здесь. 
с его дурным характером или кармическими предрасположенностями, или теми вариантами, что я вам рассказывала, он не сможет сам справиться никак. Но он надеется на вас, конечно. Это королева жезлов, королева бастонов. Он надеется на вас. Он говорит, что вы его вытянете, вы его и раньше вытягивали. Но раз, раз вы его хоть один раз спасали в жизни, знаете, каждый человек, которого вы хоть раз в жизни спасали, а этого вы спасали и не раз, он будет за вас цепляться, чтобы вы его продолжали спасать. Это, это натура человеческая. И если вы его спасали финансово, он будет за вас браться, держаться. И с ним может и подтонуть вы. Или же вы его спасали эмоционально как-то, или еще как-то. Может, треугольники были вы, да? И вы его спасали, потому что верили ему, что больше этого не повторится. Он вас опять обманул. Он вас опять обманул и будет еще обманывать не раз. И не потому, что он хочет вас обманывать. Вот этот расклад, вот чем он интересен, что это же вызов душе человека. Его душа, как бы, знаете, рвется. Дух шерветься, так, рвется душа. Потрясающие карты, карта влюбленная. Его душа рвется, потому что он по-настоящему в вас влюблен. И этот человек, поэтому вам так тяжело. Он может в вас влюбленным быть всю свою жизнь. Если вы мужчина, извините, я людей на категории не делю, там поменяете все наоборот, да, это может касаться. Ну, поймите, женщины в основном смотрят 97%, так что я от лица женщины говорю. Ну, и я тоже женщина, как вы видите, да? Не, не замаскируешь это ничем. Ой, вообще, он не находит себе место, потому что у него вот так реальность расходится с тем, что он себе надумал. Вот расходится сильно. Этот человек может вас любить всю жизнь. Двойка чаш и влюбленные. Если в раскладе есть эти две карты, эти карты говорят об истинных чувствах, то вам поэтому и трудно. Вы поэтому чувствуете, как будто вы его предаете, но он же вас любит. Как же можно предать того, кто вас любит? А на самом деле здесь ситуация очень сложная, потому что любит-то он любит и любит по-настоящему. Но свою натуру он изменить не может. И у многих это не только натура предков, которую изменить нельзя. Но если бы он так унаследовал плохую натуру предков, но в детстве там более-менее было все бы нормально, а у него так не было. Судя по раскладу, в детстве много у него было травм, которые нельзя залечить. Так вот, если бы он даже унаследовал плохую натуру, а он унаследовал ее, и в детстве у него было бы все гладко, и он бы не попал в вот эти условия, в которые он сейчас страшное попал, то шанс был бы, да? Он бы мог бы научиться хотя бы «fake it till you make it», хотя бы притвориться, культурно себя вести, а потом бы он ну, научился бы себя вести нормально. Но это у некоторых проиграется такая ситуация, и поэтому последняя карта в раскладе – это карта влюбленная. То есть, если это вот такой случай, потому что здесь несколько случаев, я вам говорю, несколько вариантов. Общий расклад у меня всегда. Ловите свои моменты, составляйте свою картинку мира. И здесь человек, если бы, если, вы знаете о его детстве, он, наверное, вам рассказывал, если у него было нормальное детство, и он не попал в эту дикую, ужасную ситуацию, в которую он попал сейчас, которая, которая его травматизировала до мозга костей, то шанс есть, что вы с этим человеком можете быть счастливы. Но если это не так, я вижу травматизацию родовую по наследству. Я вижу тоже у некоторых здесь столько карт мечей, травматизация связана с детскими травмами, плюс травматичные трагические ситуации, которые сейчас он переживает, и переживает ваша пара вместе вы или в разлуке, что еще хуже, то... Даже при самой сильной любви карта влюбленная показывает сильную любовь к вам, и это несомненно есть. Он ничего делать не сможет. И этого человека вы будете на себя тащить, и с ним ну, нельзя быть счастливым, счастливой с человеком, который вас ну, любит, но тяжелый человек. Так что, если просуммировать, вы значите для него целый мир, целый мир, карта мир вышла. 
карта звезда, вы просто для него все, мечта его, да, вот как он даже не мог мечтать, что такое, как вы встретите его, будете вместе, все такое. Но это все-таки не меняет ауткам. Ауткам это, ну что будет в будущем, да, это ауткам очень прост, простой, что он себе сейчас места не находит, потому что вас любит, и по другим причинам связанное с тем, что он вообще в своем теле себе места не находит. Он сам себе не мил. Понимаете, он так страдает и ментально, и физически. И поэтому он себе места не находит, связанное с тем, что может он вас обидел, или вы не вместе сейчас, да? Он не может эти обстоятельства устранить. Третье ли это лица, треугольник ли у кого-то, или военное событие. Но еще он не может себе места найти не связано только с вами, а связано с тем, что он вообще никогда себе места не найдет, поскольку эти травмы он не сможет сам залечить. Вот так. А здесь нужно вмешательство ну, врачей, наверное, да? Но он к этому не готов, потому что он не видит этой проблемы. Ну или денег у него на это нет у некоторых. Это все. Возможности нет. Вот такой расклад, мои дорогие. Ну, знаете, мне говорят, там вот так и так, разные расклады, разные. Иногда нужно закрыть какой-то ущербный, плохой гештальт из прошлых жизней, и сценарий жизни улучшится, может быть, это такой вариант. Или иногда он показывает, что вам нужно делать выводы, вам нужно тоже жить для себя, и делать выводы, с кем вам быть. Ну, есть другие расклады, будет ли другой мужчина в вашей жизни, но тоже в других раскладах. Пусть вам везет во всем, пусть высшая сила вас берегут. Кто меня не знает, я Лена из Канады, таролог-астролог. Обожаю вас, люблю. Делитесь моими видео с друзьями, чтобы видео вам помогали. В ваших соцсетях, таких как Facebook или Instagram. Не прощаюсь. Скоро увидимся. В день делаю 3-4 расклада. Для того, чтобы вы получали помощь, используя, проводили досуг и тоже отдыхали. Потому что на раскладах вы в своей программе. Вы для себя смотрите расклад, а это самый лучший отдых, который только может быть. Скоро увидимся. Всем здравствуйте. Это на любовь и отношения расклад. Актуально тогда, когда вы расклад нашли. Карта Ленорман покажет мысли, чувства и действия партнера. Что он будет делать? Вместе вы или не вместе, не в этом суть. Суть в том, что что-то новое вы узнаете из расклада. Делаем диагностику. Ищем его карту 28 и вашу 29. 28, вот. И... С одной стороны рыбы, с другой стороны сердце. Очень хорошо. Давайте немножко так освободим место. Вы вот вышли. Сзади вас карта башня. Смотрите вы на карту букет. Очень хорошо. Итак, смотрите. Какая диагностика здесь. Человек, о котором вы думаете, думает о вас это точно. Хочет быть с вами, потому что рыбы – это карта любви и денег. Это Венера, которая венчает сердца. Человек точно хочет быть с вами, потому что вот видите, куда его взгляд. И сердце сзади – это вы у него на сердце. А у вас вы смотрите на букет, вы хотите быть для него аттрактивны. И это действительно так. Но вы чувствуете себя с ним одинокой. Или же вы не вместе сейчас в разлуке. Карта башни может указывать на разлуку. Хорошо. Посмотрим чувства и мысли. Вот такая диагностика. Иногда люди говорят, ой, да не резонирует. Но очевидно, вы этого не знали просто. Поэтому вам кажется, что не резонирует. Какой смысл в раскладе искать подтверждение того, что вы знаете? Надо что-то новое брать, да? Итак, мысли. Мысли очень хорошие. Мечтает о вас, хочет вам быть верным, надежным, выполнять все ваши желания. Вот теперь чувства. 
дом. Ой, хочет приехать, это очень хорошо. Дом это, конечно, любит. Хочет иметь с вами общее пространство, где было бы все хорошо, стабильно, преданность. Ну и тоже, если вы не вместе, а здесь многие не вместе, поскольку башня карта одиночества, то хочет к вам приехать, примчаться. Будет свидание, встреча, известие от него, ждите от него известия. Он кладет свою дорогу к вашему порогу. Его действия. Может, у вас есть дети или будут, или новые действия, связанные с тем, что он будет стараться убрать все преграды в ваших отношениях, потому что здесь пиковая масть преграды, да, и открыть дороги. Вот действия будут у него очень позитивные, он будет стараться открыть дороги к вам, да. То есть все видно в раскладе здесь при вас, Перу, да, что есть помехи, это третьи лица или обстоятельства какие-то, пиковая масть, а пустые хлопоты врагов, может быть, разлучница, третье лицо, что у кого, но дороги этого человека к вам полностью открыты. Его чувства к вам поменялись, они стали более глубокими, но его разочаровали какие-то люди, другие люди его разочаровали, это может быть родственники его или еще кто-то, его сильно разочаровали, и у него просто тяжело на душе из-за того, что кто-то против ваших отношений. И он хочет устранить все эти преграды. Он просто обещает вам справиться со всеми препятствиями. Да? Сейчас ему трудно, потому что он думает о вас. И у него, конечно, есть план, что он будет делать дальше. Сработает ли его план? Ну да, кольцо. Очень скоро его план сработает. Скоро его план сработает. Видите? Это точно. Это мужчина иногда тяжелый характер показывает. Показывает свой тяжелый характер или мужчина кармический. Видите, может быть, были подозрения в измене с его стороны или с вашей стороны, и вы ему это не можете простить. Было какое-то предательство, да, с его стороны было предательство. Состоялся какой-то разговор бубновый серьезный разговор и поставил все точки над и с тех пор у вас натянутое может быть отношение а родственники повлияли родственники да или же знаете вот по этому раскладу кстати если якорь это работа то это может быть у него был служебный роман у некоторых проиграть видите был служебный роман но он его закончил то есть это это другая женщина ему больше не интересно но если так с вами проигрывается, потому что у каждого свое проиграется, но здесь какая-то разлучница, с которой он больше не, не связан, а ей идет он, удар. Ей идет удар, и ей идет, конечно, обратка за все ее прегрешения да, в отношении к вам. Ну хорошо, давайте еще посмотрим, что же будет дальше между вами. Ну, мужчина по судьбе, судьба будет исполняться, так он ключевой человек. Да, будут ключевые события, судьбоносные события между вами происходить. Видите, все и так видно, правда? Мужчина очень серьезно к вам настроен, он вам по судьбе. Будет судьбоносная встреча. Угу, обязательно. Но, видите, к препятствию все-таки есть. Тучи – это препятствие. Он хочет подобрать ключ к обстоятельствам, чтобы решить какие-то вопросы, которые он обещал решить, но пока тучи. Кстати, это временные трудности в ваших отношениях. Потому что очень скоро все препятствия будут устраняться. Потому что высшим силам угодно устранить все препятствия. Вы породнитесь, вот, пожалуйста. Вы будете вместе. И даже если у вас есть враги в отношениях, в любом случае вы будете вместе. Но враги беснуются, видите? Беснуются враги, скандалят, наговаривают на вас. Ну, это пустые хлопоты каких-то трифовых, это семейные какие-то в его или в вашей семье. Человек идет к вам новый тоже, со своей любовью. Дороги открываются, две дороги. Я вижу, у многих из вас будут еще возможности выбирать. Две любовные дороги открываются у вас, да, вот неожиданно, да. Угу. А крыса это все-таки такая возня крысиная родственников. Но вы теперь с этими родственниками не общаетесь. Вы в разных странах живете, карта корабль. Так что не волнуйтесь о них. Вы переехали. Вот видите, 
или переедете, да, обязательно для червовой дамы переезд. Вот какой-то новый домашний очаг. Трудности вы уже все прошли. Ни о чем больше беспокоиться, видите. Ну, змея, она осталась вот за этой горой, да, получила свою обратку за свои, за свои грязные делишки. Я вижу, что у вас будет известие от какого-то приличного короля. Кстати, здесь два короля получается. Один пиковый, то есть новый знакомый, и еще и прежний ваш. Да? Оба вас любят, обожают. Об, об, о, оба серьезно к вам настроены. И карта личной жизни. Примерно через месяц ваша личная жизнь будет совершенно другой, новой. Это перемены в личной жизни. И это сердечные перемены. А восьмерка червовая – это сердечные перемены в личной жизни и большое счастье. Вас очень скоро ждут перемены в личной жизни и большое-большое счастье в любви. Ну, такой расклад, дорогие, при вас все беру. Пусть вам Вселенная помогает. Ну, а я с вами скоро и все непременно увижусь. Мои расклады помогают вам планировать ваше счастливое будущее. До новых встреч!